，你回来了。那个，我给你做饭了，有点凉了，我去给你热饭。用不着，我累了，先睡去了。啊，你不吃，太气人了。这个叫“爱换装”的 APP 零点上线到现在为止，下载量已经超过了一百万。最重要的是，这跟我们的设计完全一模一样。你看什么？我们被剽窃了吗？会不会是学生泄露出去的？可是我们已经完成了才去学校做的内测呀。那有可能是之前的风投公司。他们的注册用户也越来越多了，一听到这个消息，我马上让查校去调查了，跟风投那边没关系。会不会是我多虑了？别人也许就是想法跟我们一样嘛。怎么可能？这个概要设计是我亲手做的，这个爱换装简直跟我的设计一模一样。确实还有一个点可以证明我们是被抄袭的。当初我们这个 APP 的原型是，我交给小雨做的 UI 设计。从界面设计到其他很多地方都是由他设计的，所以我又让他在后台也对比了一下。虽然表面上看起来不一样，但是后台上几乎是一致的。什么后台？什么一致不一致？这些我完全不懂。我只知道这个软件跟我们的里里外外完全是一模一样的。文静，你为什么不说句话呀？出这么大的事情，你说句话呀！让我想想，刘文静，我希望你想一下，除了学校，还有风头那边，还有我们大家，还有谁看过我们的设计？我给叶辉看过。叶辉看过。叶辉看。那有没有这么一种情况，就是叶辉为了帮你，把你的这个东西给别人看，他也没告诉你，有没有可能？哎，我们能泄露的途径太多了。刘文静，你回去问一下吧。嗯，真是，这个刘文静也太不像话了。本来我实话告诉你啊。我最近不断的在说服我自己，试着去接受这个刘文静。毕竟之前你从来没有带过任何一个女孩到我面前来过，所以我觉得你这小子这次是认真的。既然你这么认真，那我也要认真对待，对吧？没想到啊，他都学会业务招家了。啊，哎，你找的是老婆，不是执行总监。哎，露西啊，你得帮我看着他啊，别让他再见那个刘文静了。呀，妈，您怎么？哎，一会儿。我跟你说啊，我现在真的不是有门第观念，哎，现在咱们撇开门第观念，我觉得那个莹莹真的是不错。啊，你看，哎哎，他今天给你送吃的，明天又跑来关心你心情是不是好，这样的女孩真的不多了。叶辉，行行行行行了吧？您否定了刘文静，不一定非得再肯定沈莹莹吧？那再说了，是我自己找老婆，又不是您找老婆，他操什么心啊？我怎么能不操心啊？啊！老婆不是我找儿媳妇吗？哎，这么晚了，你去哪儿啊？您管不着。露西亚，给我看着他。好的。哎，喝啊，都给我喝了啊，喝。您还知道回来呀、啊？叶辉，你还没睡啊？是不是因为我洗漱声音太大了，把你吵醒了？您不用这么关心我，我根本就没睡。自从您天天忙您的工作之后，我在家等您，我都等习惯了。我知道你不开心。但是我这段时间产品刚刚上线嘛，等我忙过这一段时间，我就每天早点回来陪你，好吗？你知道干这事很忙了是吧？
当初我怎么跟你说的？这件事你根本就不适合去做。我知道错了，你说的都对。别生气了，好吗？我今天好累啊，我也不想跟你吵架。让我躺一会儿好吗？让我躺在你腿上，嗯，啊，还是这里最舒服。你身上怎么这么烫啊？嗯，你发烧了。刚刚上线啊，那现在，好好，有什么事情我们只能明天才处理了。好，我知道了，啊。嗯、来，睡前先吃两片。一回一回，我的产品刚刚上线就被投诉了。好多客人说穿了我们的衣服过敏了，你快告诉我，这种事情到底该怎么解决啊？我们现在口碑特别差，能不能不说这件事儿了？药给你放这儿。当时我不是给十二个投诉我们的客户都打了电话了吗？其中的十一个人态度还不错，他们接受我们的退款或者是其他形式的一些补偿，但有一个人，他就很奇怪，他既不接受我们的退款，也不接受我们其他任何形式的补偿，他仿佛就是在跟着我们对着干，这就引起了我的怀疑。于是呢，我就顺着他的收货地址去找他。当我到了那儿。很不巧，他已经搬走了，但还好，房东还在。我就以朋友的名义，让房东跟我说了一些有关于他现在的信息。房东告诉我说，他是一个培训机构的导购，并且还透露了，说他从来没有见过有人交了半年的房租还有押金，就这么只住了一个月就走的，这就更让我怀疑了。于是我就顺着房东给我的地址，我再去找他。这次我找到了，我敲开门，我跟他说明了我的来意，他啪就把门关上。在那一瞬间，我非常确定他心虚了，于是我就顺着这股劲儿，小小的吓了他一下。我说：“我知道你是谁，我也知道你在哪儿工作，你之前所做的一切都是对我们公司的商业性诽谤，我可以追究法律责任。”在我的不懈努力下，他终于承认了，是他做的。而且，我还引诱他说出了他的背后主使人是谁？谁啊？刘文静，你认识？谁呀、啊？沈莹莹。沈莹莹是谁呀、啊？把你们老板叫出来。你说刘文静找他，他不在，你有事跟我说吧。不在？怎么可能？你还是把他叫出来吧，他真不在，要不您先回去吧。沈莹莹，哎，您别喊了。沈莹莹，哎，我我这儿还有客人呢，小姐。沈莹莹，你这孩子得叫保安了。沈莹莹，你先下去忙吧。
。呀，文静姐姐，我没时间跟你绕弯子。我绕什么弯子了？为什么要抄袭我的 APP？ 姐姐真是心直口快，跟我真的很像。但是为了叶辉哥哥了，别说你俩没结婚，就算你们结婚了。我也可以一直追他。你知不知道，你的这种小聪明，在我面前就是三岁小孩子玩的小把戏。因为你这样做，叶辉就会喜欢你吗？他只会对我越来越好。你别管我用什么把戏了，那是我的事儿。但是你说我抄袭，我可不认啊！因为你那个共享衣帽间的点子，根本就是叶辉哥哥亲口告诉我的。而且上次我去你们家给他送吃的，你正好不在，叶辉哥哥就直接把你的概要设计和页面设置都拿给我看了。我想，既然都给我看了，应该也不算是什么秘密吧？那既然是白给的，为什么不能用呢？你觉得我会信你吗？真不巧啊！上次我去找叶辉哥哥的时候，刚好刚开完会，我录音还没关，要不要拿给你听一下呀？文静，文静，不是你跟我说，到底出什么事儿了？怎么还把行李都给收拾了啊？不是你有什么话你跟我说呀，文静。哎，文静，文静，文静，文静，文静。到底什么意思啊？非弄得跟离家出走一样，你有什么跟我说呀？好，我跟你说清楚。我查来查去，我怎么也没有想到最后出卖我的那个人会是你。出卖？我怎么出卖你了？你跟沈英勾结在一起，你以为我不知道吗？不，我跟他有什么关系？什么叫我跟他勾结在一起呀、啊？偷我的产品内容提前上线，在网上雇大量的水军来黑我。现在你满意了？啊，啊，你就说的 A P P 这个事儿是吧？那他做了一个跟你一模一样的 A P P 是吧？那行，我跟他说一声，让他别弄了，不就完了吗？哎呀，不就这点事儿吗？这又是你别装了！我宁愿相信沈英跟我说的话都是假的。给我听的录音都是他自己做出来的。什么录音啊？什么意思呀、啊？我自己听。文静姐是不是在开公司啊？啊，好像是吧。什么什么共享衣帽间什么的。他好像找人投资，可是失败了。哎呀，我以为多大事儿呢！你看你大惊小怪的这样。哎呀，你要真觉得这 A P P 那么重要，那这样，我给你再投钱，咱们重新再做一个，做一个比他再好的，让那些水军无话可说、没法黑你的。多大点事儿啊！行了行了，别闹了，把行李可以拿走了，根本就没多大点事儿。你到底知不知道我们在聊什么？不就聊的 A P P 的事儿吗？非得弄个那么大动静干嘛？我给你做一个最好的，啊！我还有技术员，我还有钱能给你投资，你还有什么想法？你有什么想法都能实现。哎，文静，哎，文静，文静，文静，我跟你道歉，都是我不好。我之前不应该这么不在乎你的感受，我是真的不知道这个 A P P 对你来说有这么重要。我觉得咱们俩。应该冷静一下。你要冷静，你在家里冷静啊！你这弄着那么堆行李要干嘛？你要去哪儿啊？你这是？你让我走。哎呦，你别走，我求求你，咱们好好的好吗？啊！你说咱们现在这这算什么呀？咱们，你走了这，咱们这算分手吗？
沈莹莹，你脑子有病吧你？你别给我装傻，给我滚！终于收拾完了，文静，你真的决定从那边搬出来吗？嗯，那你就这么轻易的放过沈莹莹了？为什么不告她？不是我不想告她，是因为叶辉，谁让这件事情他也插进来了。叶辉是名人，如果我告了沈莹莹，沈莹一定会闹，到时候记者媒体就会把叶辉爆出来。我不想让大家最后都很难看。真想把你这句话录下来，丢在他脸上。教授。花花，我觉得对不起大家。别自己瞎琢磨，会过去的，一切都会好起来的。我本来应该在这里陪你暖几天房，但是我明天着急要去北京跟剧组了，我行李还没收拾完，所以我就。没事儿，到北京之后，照顾好自己，别总丢三落四的。嗯嗯。不过话说回来，你在叶辉那里住了这么长时间，你怎么所有行李加起来还没有我一趟出差带的多、啊？有时候，我觉得买那么多东西没有用，到搬家的时候。反而成了负担。你早就想过会搬出来啊？我没有想过，我也不知道为什么自己会这么做。也许我在心里就没有觉得我属于那儿吧。老板，有人来找你。我不是跟你说过吗？别告诉别人我在这儿。是太正。让他进来吧。好的。哎呦，至于吗你？你跟被拔了电池似的啊！不就是刘文静搬回家了吗？你过去二十几年，你不是自己一个人住的好好的吗？怎么现在就不行了？你看看你那样。只要时间够久，新欢够好。我保证你能满血复活。时间呢，我是没办法了。要不，我帮你找找新欢。我跟你说啊，新疆拉力赛可是咱最后一次比赛了。就你这状态，不是我说你，你别去了，简直就长他人士气，灭自己威风。反正我也不想看你这张苦瓜脸。说完没有？说完赶紧走，别耽误我在这歇着。我有正事儿呢。说你呢，受微微所托，问你今晚的慈善晚宴，纵横地产举办的，你去不去？啊，你就看我这样，想去晚宴吗、嗯？我猜也是。你看，你又把自己的主场拱手让人，你就便宜叶冲那小子了。我真懒得说你了。行，你接着睡吧。啊，我走了，回头再来折磨你。哎，等等。而且今天你代表我去一下，你们有什么事你跟我通一下。你又变相骗我加班是不是？我跟你说了去了，你看你去你走。我上辈子欠你，我真的是。那以后。还准备回俄罗斯吗？嗯，是的。来，干杯！是。Cheers。
大家好，瑞来集团的目标一直是希望成为具有社会责任感的企业。我的父亲也一直认为，社会回馈于他的，他也终将回馈于社会。华北以及华东地区五十个楼盘都规划为长租及青年公寓。我们衷心的希望，所有在城市打拼的年轻人都可以有一个安居乐业的地方。好，接下来请大家好好的享受晚宴，谢谢。微微，刚讲的特别棒，我觉得徐伯伯说的理念很前卫。马屁精，你说什么呢？小鬼，你懂不懂礼貌？微微的名字是你能直接叫的吗？我叫怎么了？那是因为微微年轻漂亮，有些人明明有点家底儿。却老爱给别人当跟班儿，在人家身后摇头摆尾的，你说你图什么呀？我那叫合伙人，不是什么跟班儿。你嘴巴给我放干净点儿。不过有些人从出生开始就名不正言不顺的，想要什么东西呢，就只能靠抢，也谈不上什么素质，对吧？叶城，我跟太正有些事要聊。有时间在这站着，你能不能好好去挽救一下你负责的项目？别老让叶辉给你擦屁股，行吗？叶辉现在怎么样了？你今天下午不是去他家了吗？哎，拉力赛，对于叶辉来说很重要，他一定不会放弃的。他现在就是需要点时间调整一下。但愿吧。本来叶辉一定要带刘文进去的。他说：“希望他能够见证我们的收官之战。”现在看，我估计悬了。哎，下周我们就要出发了。希望他别再搞什么幺蛾子了。哎，王总，还是我文静。我知道这样给您打过来特别冒失。您能给我三分钟时间吗，王老板？我觉得能够相识就是缘分。对对对，还是之前的方案。如果您能考虑，就太好了。这样吧，我也不打扰您了。等您开完会之后，我马上给您打过来。或者晚上我们吃饭聊。好，谢谢。太正，你怎么来了？我给你倒水，你先坐。不用不用不用，这个你还挺忙的。不好意思啊，冒昧来打扰你，我说几句就走。嗯，那个我昨天去看叶辉了，他状态不太好，整个人有点丧。你别误会啊，我不是给叶辉当说客的，他要是知道我来找你，肯定会暴揍我一顿。我来找你是有其他事儿求你。求我？什么事儿？你知道这次去新疆比赛是我跟叶辉的最后一次出征了吗？嗯，我知道。战队是他多年的心血。如果，我是说，如果啊，你能陪在他身边，跟他一起见证最后一次比赛，对他来说肯定非常有意义，甚至可以弥补以后不再玩赛车的遗憾。我，你不用现在做决定。比赛的地址你知道。下个星期我们出发去新疆拉练，下个月的五号正式比赛，比赛当天希望你能来。打扰了。走了，走。兄弟，凡事不能做得太绝啊！给大伙都要留口饭吃。我不懂你什么意思，你是指……你慢慢就会懂的。走，田总。田总，走啊！都到了啊！来，坐下开会吧。哎呀，小心慢点。微微来了
。是啊，我爸一直说要来看您的，但是刚才医生说了，您现在身体啊还不能见太多的客人，所以我就自己一个人啊，先来看看您。啊、老徐的身体还好吧？都挺好的，你就放心吧。我爸还说了，到时候还要跟您喝酒呢。爸，叶冲，来看爸爸啦。啊。你不好好在圣谷上班，到这儿来干什么？不，我来肯定是有事儿吧。啊，叶伯伯啊，我看到您身体大好了，这我就放心了。这样，等改天您身体差不多恢复了，我再来看你，到时候好好的陪您聊一聊。好，<笑>那我就先走了啊。那我就不送了。哎，您躺着。再见。爸，就是因为青岛那个项目那个事儿，青岛那个项目您已经给我了，以后他又来捣乱。叶辉，微微，你怎么来了？啊，我爸叮嘱我来看看叶伯伯。那你也别走了，跟我一块过去。啊，我就不去了。你那个弟弟啊，今天可是来者不善。叶冲也在。嗯。又在告我的状吧？叶辉，叶伯伯大病初愈，你今天可要控制点情绪啊。没事儿，别小看我。走了。看我，我辛辛苦苦打拼几十年，那些文化小镇，一说卖就给我卖了。老爷子，您先消消气。您刚刚醒来，医生说了不能动气的。我也不像原来一样像个小孩了。你都知道我在做什么。这样，您喝口水，我慢慢跟您说，啊。还记得小时候，我看您跟叔叔们下象棋，您就跟我说过，下棋要走一步，看三步，做任何事都要有前瞻性。咱们经营企业也是这样，如果想要比别人成功，那一定要比别人看得更远。这都是您教给我的。我用圣谷这二十年以来的所有收益计算公式预估过，未来几年，在圣谷旗下的文化小镇楼盘开发所获得的收益，远远不如影视投资、文化娱乐、金融、游戏等领域。是，最近的房地产确实还算不错，有很多买家在竞争接盘。我们就要趁这个机会拿到一个好的估值。您也跟我说了呀，任何事情都是由盛转衰的。今年下半年开始，房地产一定会有一个下滑的趋势。
更何况还有很多不可控的因素，比如政策原因。我相信您这么多年的时尚经验，肯定早就看出来了。医生说了，您最近呢比较累，刚刚醒来，不能过度操劳。所以我就当机立断，首先做了决定，因为在这种关键时刻，咱们圣谷等不起了。咱们做家族产业的，就应该认准形势，分散风险。就像当初啊，爷爷做纺织、做面粉生意，到您这代呢，改变策略，开始做房地产，但是现在不行了。房地产到了一个周期性的顶峰阶段，再往后好了，你跟我说说，都是哪几家在竞价？怎么了？找我什么事儿？我希望你辞职。为什么？你的加入啊，让公司元老们，包括我，都很难做。所以你们觉得你们有很大的压力，全都是因为我们？那如果我说不，好，那我就实话实说，我们查你不是一天两天了。你在公司为你的朋友们私自操作股票账户，作为基金经理，你这样做是严重违反公司规定。根据公司规定，投资管理人员不得直接或间接的向其他任何机构和个人进行投资活动。单就这一点，就足够让你失业了。我让你辞职啊，是给足了你面子。哥，这都几点了？走吧，他来不了了。再不走，赶不上飞机了。走吧，走吧，走吧。你好些了吧？爽，爽，太爽了！阿泰，最近我一直心情不好，把你也给影响了。说什么呢？我都老江湖了，你还能影响我？倒是你自己，得想清楚自己最重要的是什么。你是咱们的领头羊，只要你好了，大家都好。好好想想，加油！兄弟，谢谢你啊，陪我出来散心。跟我客气什么呀？走吧，走。
了，真的吗？哎，就等这一天了，谢谢王姐。那下午三点，没问题，没问题。那我们下午三点银行门口见。谢谢王姐啊，您辛苦了。涂慧，快出来！王姐说我们通过了，赶快把这资料整理一下。下午三点跟我去趟银行，你快点，快点，快点。刘文静。你知道明天什么日子吗？你还在工作呀？你是说汽车拉力赛吗？对呀、啊，叶辉是你男朋友，这么重要的事情你不去吗？我下午我们还得去银行，去什么银行呀？我去，我现在就给你订票。天哪，就最后一班最后一张机票了，你看，赶紧收拾东西去吧。哎，东西你别收拾，拿着包赶紧去机场。哦，那那我赶紧去，别磨叽了。哦，那这样吧，涂慧，呃，有什么不懂的，你给我打电话，然后下午三点银行啊，别迟到。放心吧，赶紧走了。拜拜。身份证拿了吗？拿了。怎么样？好了，可以发车了。叶总，你放心，一切已经准备就绪。行，合上杆，准备出发。好。Okay. 这位置是不是要注意一下呀、啊？嗯，有点问题。知道了，那我到这儿的时候注意一下。行，研究的怎么样了？嗯，没什么问题。行，准备发车吧。嗯。嗯阿泰，你一个人行吗？干脆最后一站还是我来吧。你可别，就你那病，该影响我们拿好成绩了。行。那我就在终点等你，一定要注意安全。放心吧，我多稳呐、啊！哎，对，别太稳啊，都等着你拿成绩呢。你就踏实待着，等着我给你准备的大礼包。礼包？叶辉，哎，外面有个女的找你。女的？啊，说是从上海过来的。哎，挺漂亮的。大礼包来了，说到就到。刘文静。嗯，行了，小子，真有你的！哎，走走走走，谁呀、啊？走，刘文静，刘文静，你叫谁呢？我还以为刘文静来了呢。我是特意跑过来，想见证你的收官之战。那那行，我去准备一下，马上要比赛了，叶辉交给你了。行，放心吧。行，走吧，哎，加油啊！哎。你怎么着？我来你不高兴、啊哎？没不高兴，我当然欢迎了。我怎么就看着你不高兴？没有，哎，咱也别在这站着了，阿泰马上就要出站了，咱们进屋好好歇一会儿，喝点水啊，一路辛苦了。好。哎，露西啊。行李交给他了。嗯，交给你了，谢谢。好的。累不累啊？还行。外根，我先不跟你说了，我得去趟新疆。
交给我吧。之前都是咱们俩配合，这次你一个人出战，我还真有点不放心。放心吧，你有什么不放心？嗯，自己一个人，注意安全。好，这路上风沙大，一定要听好领航员的话。跟原来一样啊，马马虎虎的，总得让我帮你整理整理，是不是？好了，出发吧。一路平安。终点等着你啊。OK。放心吧，没事的。回去看吧。叶总，阿泰已经成功发车了，而且成绩比之前的都要好。来，我跟阿泰说一下。台长，我跟你说啊，你的成绩遥遥领先。不愧是我的哥们儿啊！保持住，稳住，我在中间等你。晚上庆功宴啊！爹，妈没了。喂。什么？叶总，队长有消息了。喂，哎，领航员怎么样了？怎么样？叶总，阿泰出事了。阿泰出什么事了？我们的车陷入泥里，但是泥太深了。我们做牵引的时候，脚环突然断了，打到了阿泰的头。不是，阿泰他人怎么样？安全吗？已经通知大会派救援队过来了，但是现在的路况，怕阿泰会撑不住啊。你这样，继续跟大会联系，我马上过来。出什么事了？你在这等着，我过去一趟。哎，叶辉，走。医生，医生，医生，护士，医生，阿、啊、泰，坚持住，医生，你要救他。阿、啊、泰，你一定会好起来的。阿泰、啊，你坚持住。阿泰、啊，你冷静一下，先生，冷静一下。啊啊啊啊不能进。他现在怎么样了，医生？我们已经尽力了，通知家属了
你知道为什么我这么喜欢赛车吗？因为不可预测。生活常常会让人失望，经常会不如意，但当赛车一旦跑到了赛道上，你就把一切都捏在自己的手里。这是一场与命运的赌博。你为什么还觉得生活不尽如人意啊？因为我小时候被诊断出白血病，我爸爸在外面生了个儿子，冠冕堂皇的说是为了给我做骨髓移植，可实际上他早就背叛我妈了。我爸爸妈妈因为这件事情天天在吵，甚至把我妈妈逼到了自杀的地步。从那个时候开始，我就对这个家彻底的失望。你当时一定吓坏了吧？只要我害怕的时候，我就去找泰正，他能带我玩一整天的卡丁车，他就想着办法逗我高兴。每次我哭着哭着就笑，笑着笑着又哭了。这么爱赛车，就是因为太正。所以从那个时候开始，我就下定决心，一定要做一名赛车手。可是老天爷跟我开了一个天大的玩笑，我根本就不具备做一个赛车手的条件。其实我根本没有得什么白血病，我得的是爱丽丝综合症，会丧失对距离和方位的判断。老天爷就是这样，永远不公平。你越是珍惜什么，他越要从你身边夺走它。首先是赛车，然后是爱人，现在轮到了太正。可是太正他，太正他不一样。太正他不光是我的合作伙伴，他还是我最好的兄弟。我这辈子可以不去赛车，我可以永远不玩赛车，但是我不能没有太正。你知道他对我有多重要吗？他对我来说就像是我的左膀和右臂一样。这些都是我的错，都是因为我。要不是因为我生病的话，要不是因为我的问题，太正就不会替我出发。都是我的错，是我害死太正了。不然的话，死的就不会是太正，死的人就应该是我。叶辉，这不是你的错。赛车有时候确实可以让你不顾一切的投入，可是有时候，你要学会面对那种激情的代价。你是因为喜欢。在选择的这条路，你要有勇气去面对它。薇薇，我现在还有什么勇气呢？面对我自己的生活呢？我该怎么去面对没有太正的生活呢？我又该怎么去承受现在的这一切呢？我不过是个自负的懦夫。就是因为我的自负，我害死了我最好的兄弟，我失去了我的爱人刘文静，我什么都不是，我什么都做不成了。我可是你说过，赛车是不可预测的，就像咱们的人生一样，不管发生什么，我们都要有勇气去面对。你说过，想找到一起陪你看星星的人，我不管这个人是谁，但是只要你需要我。我微微随时随地都能出现在你的身边，打起精神来也会有我在呢。我
，你接他睡了吗？我姐这回，看来是真不打算回去了。这样也好，我们姐弟几个在一块儿，妈也放心。哥，你不得回去工作吗？没事，我留下来多陪陪你姐。哥。有件事儿我一直想不明白，你说吧。妈还在的时候，我们去上海，住的是叶辉家的大宅子。然后爸妈说他是姐夫。现在我家出事了，过来陪我姐的人却是你，我有点搞不清楚了。是你姐的好朋友，我替我姐谢谢你，我替我家谢谢你为什么要炒这道菜？阿姨想做给你吃，我帮她。你在骗我！我又不是三岁的孩子。这肉是阿姨一星期前腌的，应该是想做给你吃。知道你很遗憾没有跟阿姨碰上最后一面，但你知道阿姨她生前最大的愿望是什么吗？她希望自己可以照顾好你，她希望你可以好好的生活。可你呢？你看看你之前的样子，你这样阿姨看到会高兴吗？不管发生什么，你要把自己照顾好，这才是他真正想看到的。我想他，我想他。老板还有什么别的吩咐吗？让我一个人静静。你走吧。那我把箱子送进去。
哪儿呢？为什么不接我电话？你到底什么意思？你不觉得应该跟我解释解释吗？你现在立刻马上到我家来，我就在这儿等着你。你这两天都去哪儿了？回老家了。你知道我最近是怎么过的吗？太正没了，我最好的哥们儿太正，太正死了。我眼睁睁的看着他死在我的面前，我什么都做不了。在我最需要你的时候，你在哪儿呢？我最喜欢的比赛，你可以不来看。但我最难过的时候，你呢？你为什么跟我玩失踪？我欠你什么了？你凭什么这么对我？我不就是耽误你的创业大计了吗？我不就是耽误你大展宏图了吗？你怎么能对我这么铁石心肠呢？我以为你是一个外冷内热的人，可我没有想到你是这样一个人。你为什么要这样呢？你为什么要这么冷酷无情呢？你说完了吗？我没想到你见到我是这样的情绪。我不想解释什么，我来只想跟你说两件事。我妈前几天去世了，还有，我们分手吧。你回来了，出了这么大的事儿，你怎么不跟我说呀？没事儿，真没事儿。你又没事儿，什么事儿到你这都没事儿。你什么性格我不知道呀，什么事儿都要自己忍着是吧？你是铁打的是吧？这个叶辉。他还是不是个人了？他怎么能在这个时候跟你分手啊？他就是个渣男，比李哲还渣！我找他算账去
。帮我换一款红酒。我们这还有天鹅庄的酒，您要不要试一下？天鹅庄，谁来做代理？我给你介绍一下，站你后面那位啊，是我的好朋友，他啊是闽月酒庄的销售总监，他叫刘文静。明白了。嗯、哦，如果您需要的话，五项以上可以申请折扣。先生。先生，您还要这个酒吗？就要天鹅庄。放弃对爱的的和对生活的温柔。岁月是躲在你身后的小偷。我觉得挺好吃的。你别吃了，别吃了，这么咸你都吃得下去。经历过，就算无法拥有，是否足够？我对年少还有着贪恋。再来一个一模一样。那些变成缺憾的。最近这几天，你就知道睡星星，我得好好陪你看看星星，好吗？最美好的留给你时间，不图一瞬变幻的心，只要来过就。其实也没什么，今天约你出来就是想知道，一年没见了，你过得怎么样？我已经开始重新创业了，哦、还是做新的 APP， 跟图辉一起干。现在呢，我们俩兵分两路，他在宠物店打工，我呢就在这个咖啡店打工。你们要做一个 APP， 你是在这儿打工，为什么呀？这是我跟图辉一起想出来的。以前呢，我们做市场调研，都是我们跑出去找别人。现在我用这个方法，等着别人的方案来找我。你知道吗？在这家咖啡店，每天都有很多四 A 公司的白领，在这里偷偷的开会。然后我呢，就可以在他们的会议中听到很多对我有利的消息和资讯
，真的是一个非常不错的办法。逆向思维，你教我的。那通过这样的一个市场调研，你有没有获得什么灵感呢？目前对我最大的困扰呢，就是灵感太多了，不知道该如何选择。你知道我怎么想的吗？嗯。现在市场上其实已经有很多人把目光聚焦在多媒体这一块了，所以要想真正做到脱颖而出，竞争非常激烈。我知道你在担心什么。你觉得现在不是最好的时期了，因为有太多的人在做。你想要提醒我，但是我还是不想要放弃这一块，因为我有过失败的经历，我更想要重新开始。我很坚定，我想要把它给做好。我就知道你不会放弃。所以，自从上一次起，我一直在帮你想，我一直在想要怎么样才可以帮你脱颖而出。现在我有一个比较不成熟的一个想法，一种机制，一种奖励机制。呃，就像领红包一样，我们来负责这一部分的投入，将其作为宣传，在 A P P 内让用户自行进行发酵，帮助我们宣传。呃。虽然现在市面上已经有很多这一种类似的奖励机制，但我觉得他们还不够完美。只要我们换一种算法，我们应该可以做到脱颖而出。教授就是与众不同，总是有那么多新奇的算法，还有想法。不管你需要或是不需要，我都会竭尽全力帮你，你知道的。谢谢。没有发现，他没有发现草丛里有人，没有发现，但是上半截脱掉了草丛，放掉了我们的双腿。哇，这种情况下，这是一波双杀。他现在把辅助都锁掉了。战况不太好。看似的辅助还在逃，但是还是被战士一击终结啊！哎呀，看来这一局 M T R 要输了，没有任何悬念要输了。第二可能输，但是这里 S U 这波零换三打的太漂亮了。M T R 的水晶看来是不忘了。放弃。我相信 M T R 一定会赢。我相信 M T R。好的，这里是 M T R 最后的机会，最后的机会，辅助一个闪现，对准了曾经距离太远。哇，他守住了，他守住了。看看有没有机会，有机会，有机会。已经减两人，但是自己的队友还有几秒钟的复活利用，有机会，有机会。老影，有机会，大包 Q， 全包 Q， 大包 Q， 好，全包 Q， 打完了，耶，一个一个一个耶，好样的，好样的，好样的，都是好样的，好，好样的，厉害厉害，好样的，来，陪我见证这一刻。我都说了，你是最棒的。